需要怎样的火力才能够击沉美海军现役的尼米兹级核动力航母呢？美国一共建造了十艘尼米兹级航母，那么首届尼米兹号是在一九七五年五月服役的。在之后的四十五年当中，尽管尼米兹级航母多次参加了局部战争，却不曾遭到过火力打击。因此呢，想要探讨尼米兹级航母的抗打击能力，我们只能够从它的前辈小鹰级航母来下手。美国海军呢，曾在二零零五年搞过一次航母抗打击试验，靶舰正是一九九六年退役的小鹰级航母“美国号”。那么，出于保密的原因，这次航母抗打击试验的细节至今都没有对外公开，外界只能够从美国媒体的报道当中获得一些信息。在试验之前，美国海军在舰上、海面和空中布置了传感器，以获得现代航母抗打击的试验数据。那么，为了新型航母的防护设计而提供最确切的数据。据了解，试验总共耗时二十五天。美国海军动用了反舰导弹、巡航导弹、鱼雷、自杀小艇在内的所有反舰武器，从空中、海上、水下对美国号航母进行了三百六十度无死角的全方位力度打击。也就是说，美国号航母遭受了除核武器之外的几乎所有常规武器，长达二十五天的狂轰滥炸，最终都没有被击沉。后来呢，美国号是由工程人员在舰体内部布置的烈性炸药而炸沉的。值得注意的是，这次试验呢，还是在航母自身没有损伤修复人员的情况下进行的。在美国航母上有着专门的损管部门来负责航母安全，可以对舰体损伤进行有效的管控，比如说灭火、堵漏等工作。由此可见，小鹰级航母的抗打击能力非同一般，而尼米兹级航母的吨位则更大，各项防护能力也比这个前辈要更强。尼米兹级满载排水量为十万吨，舰体采用优质高强度合金钢制成。采用内外双壳体以及缓冲钢梁设计，哪怕被重型鱼雷直接命中，也可以很大程度的减少冲击力。飞行甲板的钢板要求呢，则更加的苛刻，采用的是 H Y 八零、H Y 一百、H S L A 一百等高屈服强度钢板。舰体内部呢，则有两千多个不同形状和大小的独立隔舱，包括二十三个水密横舱壁和十个防火舱壁。可以将严重受损的部分隔离开来，以控制受损区域的海水涌入以及火灾。当然啊，世界上呢也不存在打不沉的航母。根据美国海军的测算，如果用装药量四百到六百公斤的常规反舰导弹来攻击航母，需要直接命中十五到二十枚才有可能将其击沉。前提呢，则是这些反舰导弹能够穿过航母打击群的三层防空火力圈。按照在饱和攻击当中百分之八十到百分之九十的拦截率来算，至少需要一次性的打出两百枚以上的反舰导弹，也就是说需要一百多架战斗机同时发射两枚反舰导弹才可以。可见，在伊朗的演习当中，这种打航母模型的情形在实战当中是不太可能出现的。那么，伊朗单纯用反舰导弹想要击沉美国航母也是不太现实的。不过，如果能瘫痪航母战力，就能够极大地提升作战胜利的概率。也就是说，可以用导弹集中打击航母的舰岛、飞行甲板等关键部位。从这点来看呢，伊朗着力打造的反舰实力还是可以做到的。